Tuko naye B Classic. Mwana wangu vipi? Karibia mic hapo. Kwa sana mm. mwanaji. Una fresh mwanangu nashukuru niko poa. Yeah, Unaendeleaje wewe? Unaendelea poa Mwenyezi Mungu anasaidia. Aha. Bwana yeah, sikita sikitambo sana tulikuwa naye na kumbuka ni huu mwaka tu kama sijakosea. Yeah, yeah, Ambapo yeah. tulikuwa pande ilikuwa mpande za wapi pale ilikuwa ni university gani ile kama nakumbuka vizuri lakini tulikuwa pamoja nakumbuka yeah, yeah. na na mara nyingi tangu tangu nimekuzoea ama tangu tumeza kukutana uh, umekuwa ukikuja studio umekuwa unakuja na timu ila yeah. leo umekuja one man yeah. peke yake other than people lakini mimi niko poa baada za chinda chini naambiwa jamani sasa hizi wewe ni baba mpya mtaani sasa hizi new father in town pongeze sana kwa hilo ikoje hiyo story ya kweli ah story tu eh yeah. wewe si baba <laughs> bado ah Si sende hivyo. Sije kama unataka kwa hivyo unataka kataa. Ah si tena nasema kwa sababu ni story zipo kila kila sehemu. Eh mimi nimezisikia na wengine ni washikaji zako, manager kwa tumbo kwa fanya nao kazi. Eh wanasema tayari sasa hizi umebarikiwa kupata mtoto. Labda ananiombea mazuri naweza barikiwa labda karibu. Kwa hivyo hizi story unasema hizo za uongo. Hadi vipi lakini shule zikoje? Mimi niko poa. Aha. Tunapambana na kazi. Mhm. Ni muda tangu tuachie kazi unajua. Tumekaa kwa muda na mara mshoni nipige story na haya ulikuwa kwenye harakati ya kuachia EP ambapo mpaka sasa hivi sijasikia lakini <laughs> uh, vipi bana ni majanga tu kibao unajua hebu tuongee kusana na hiyo kwa sababu nadhani kikubwa ambacho umefanya ingekuita hapa nikuja kupiga story atusikie uh, upande wako unasemaje kwa sababu issues zimetembea nyingi sana kwenye mtandao uh, mara management imekuacha hauna makao unateseka unaonekana vizuri kwenye media lakini huku nyuma uh, behind the scenes wewe mwenyewe ni maskini yani haufaidiki chochote na mziki wako hebu yeah, tuanzie hapo kwanza issue ikoje so uh, management ambayo unafanya naye kazi inaitwaje kwa Champion Studios. Champion Studio. Ah yeah. uh, ulikuwa msanii peke yake pale ama ulikuwa na wasanii wengine? Uh, tulikuwa na wasanii wengine ila wengine walijitoaga. Walijitoaga. Yeah. Oh so ukabaki wewe? Yeah. Aha. Uh-huh. So swala so la wewe kuwa unateseka, uh, kuwa management imeshindwa kuku 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 fire ni kuku kugaramikia, yani kuku kuku kulipa na vitu kama hivyo. Mm. Issue ikoje? Kila kitu chenye kinaongelewa kwenye mitandao ni kweli. Mm-hmm. Yeah, Saidi hata siko kwa management niko peke yangu uh-huh. na nimeanza kila kitu fresh nile nyang'anywa account zote. Uh-huh. Yeah, zilichukuliwa na management. Sasa mimi nafanya muziki na nimefungua account zangu mwenyewe nafanya mimi mwenyewe muziki. Yeah. Wakati uko chini ya uh, Champion Studio, yeah. uh, vitu viko vinaenda unajua. Kwa wale ambao sisi tunakufuatilia, tunakuona, yeah. uh, tumeona uko unaenda gati zedi, mm-hmm. una record kazi pale, mmeenda mnakaa kwa muda, mm-hmm. unapiga tu pale. <laughs> hii hii koje? Yaani uh, kwa sababu ukija kusema kuwa management naye pia ilikuwa ikuangalii kama msanii Ha, kuna baadhi watu watashindwa kuelewa mbona hivi vitu kwa vinaenda si ukiangalia hizo hizo vitu zote zilifanyika mhm 2021 2021 ya yeah hapo kwa najibu so, so kuja kubalikaje si kila kitu kilibadilika yani kila kitu ilifanyika 2021 mbona sababu sababu za vitu vitu kubadilika ilikuwa ni vitu ni kitu gani si sababu na na mimi na mimi kwa ndio kitu fulani kitokee lazima kuna kuna chanzo chake ni kutokana na mwongozo wa management vile wanafanya vitu zao na manager pia. Mm-hmm. Yeah, labda yeye ndo alisitisha kila kitu akasema sasa hii msanii ashakuwa msanii mkubwa hezi fanya vitu zingine. Ah uh, tukiongelea management uh, mm-hmm. kama navojua yeah. uh, labda upande wangu sasa uta labda utarekebisha kama ndakuwa uh, siko sawa. Ah uh, tukiachana na Ken ambaye ndio alikuwa manager wako. Yeah. Ukwaga uko na, na mtu ambaye anai invest investor kwako. Yeah, yeah. So nani hapa ndo alizingua ni Ken ambaye alikuwa meneja wako ama ni investor ambaye alikuwa anaekeza hela kwenye usani wako? Unajua wewe kama maneja wangu mm-hmm. kwa mfano sasa hivi mimi ukinizuia siwezi ongea na mdosi. Mm-hmm. Na kama mimi kama msanii nikileta malalamishi yangu ikikwambia ni hivi unafaa umfikishie mdosi na kama umfikishie mm-hmm. wewe kwa mdosi unafikisha vitu zingine tofauti na zenye unafaa ufikishie za msanii. Mm-hmm. Ina maana mwisho wa siku unaniumiza mimi kwa sababu wewe ukimwambia mdosi msanii sasa yashia kwa star mm-hmm. afai kufanya kazi na mtu yote afai kufanya collab na nini umeona afai kupiga afai kwenda kuonekana sana kwa media afai kufanya nini vitu mingi umeona mm-hmm. unakuta kuna kuna time hata tushako sana na na manager na manager kwa sababu ya mambo ya interview. Usha. Uh-huh. Yeah. Ken sasa. Yeah. Uh-huh. Anasema wewe usha kwa msanii mkubwa ufai kwenda kwa TV sasa hivi. Usha. So unakuta ah, mazemi ni talent yangu na unafaa kupush nafaa kwenda kwa media. Yeah. So ukianza kunikazia sasa hivi nisiende kwa media na kuaje. Mm. Unaona mimi ndo ninapotea. Umeona? Wewe sasa hivi umeshamwambia mdosi mimi nimekuwa msanii mkubwa. 
amezu, amefunga kila kitu kwa mfano nimekaa mwaka mzima mimi sijatoa ngoma umeona mm-hmm. na kuja unatoa tu ngoma moja alafu management inakuja na kuambia wao wana hela sasa hivi ya kupushi msanii mm-hmm. so ungoje tena Bro mimi napozidi kukaa miaka inazidi kwenda alafu mimi ni msanii umeona mm. kama msanii ana maisha mazuri akai vizuri hakuna venye mimi naweza andika kitu kizuri hapo nje watu wa enjoy ama mm. ni anakuwa na ile free time juu msanii ana lazima relax mm-hmm. juu ndo aweze kuandika muziki mzuri ukisema maisha mazuri na maisha nini kwani kwa sababu umekuwa ukikuja hapa naona kama ni pamba unapiga pamba fresh tukipiga pa story unapiga story fresh ah kuna baadhi ya vitu vingine viko vinaenda tunaona hata mpaka kiki zingine zinatengenezwa zinaenda kwa time kuja ikiwa inasemekana unatoka <laughs> unatoka na gigimani unajua na, na ya ya story kaja kwa ile ilikuwa ni kitu ambacho mmekitengeneza unaona kitu chenye watu wajui una, una sasa hivi naweza kuja hapa na ni tunacheka na watu kwa vizuri tu unaniona niko saa yeah. but nikirudi kwa nyumba mimi ndo naumia zaidi mbona kwa mdo wetu kwa sema ukweli imekuja kufikia size ndo naongea azini ile nilikuwa natulia nasema na tunaamini kuna siku it love data happen kila kitu kita change lakini kadri siku zinavyozidi kwenda ndo maisha yanazidi kwenda wasi mm. kuwa wasi zaidi so ni tumefake kila kitu na inafika mahali unaona kama sasa mimi mali imefika sana za jua sasa kwa sababu ninapitia stress na nimefake kila kitu watu kwa mfano tuseme watu wa kijijini mm-hmm. mtu yote au mwenye anajua big class anajua big class ana hela mm-hmm. ama anasema True. uongo ya kweli kabisa yeah, kwa picha ambayo umeweka mbele ya watu yeah. watu wanajua huyu jamaa ameonekana ame, ame, ame tusua mimi na maisha maya yeah. lakini uweze amini mimi naweza pigia dishi biki ni muombe mimi akula umeona Ushafikia kiwango hicho? Yeah, ushafikia. Na niko na niko kwa label bro na niko studio na Lala Studio. Umeona? Yote management unao hujaiambia ama unaambia lakini ni unaambia lakini mtu umemwambia mtu mzee mimi niko njaa. Uh-huh. Sina hata la kula. Lakini blue tick ndo mingi. Mm. Ushanipata na uko kwa label. So inabidi unajiongeza eh kuna shabiki fulani anakuanga mwanangu sana acha nimpigie simu. Oh yeah, bro, mm. mazee mimi sina hata kula naomba nisaidie kitu yote. Mpaka nakuuliza sometime. Eh bro, si uko kwa label mazee umesainiwa na management kubwa kama hiyo chapter yeah. studio. Yeah. Mimi naambia mwanangu ni saa niko kwa label lakini kuna maisha tofauti huko vile vile mnavyojua ama mnavyoona. Uh-huh. So kwenye mziki mimi siwezi kataa labda wamekuwa kwenye support mpaka penye wamefika. Uh-huh. Lakini sasa kuna maisha yenyewe. Mimi napitia maisha ngumu sana kwa sababu sasa imefika mahali nikaona eh hii place imefika sasa itakuwa noma sana. Naweza jikuta umejiua tu bure kwa vitu zenye haziko sababu unafanya kitu chenye uoni faida yake. Uh-huh. Eh maisha miaka inazidi kwenda unazidi kuteseka tu yeah. uh, umevumilia maisha uona kama mbele kutakuwa sawa ndo kunaenda kuwa wazi kabisa. Umeona? Nimepitia uh-huh. mambo mengi sana nile tu nanyamaza kwenye kamera watu wananiona ni kwa Baadhi ya vitu ambavyo labda uh, the worst ambao shape tie ilikuwa kama kitu gani ambacho unaweza labda unaweza taka kushare na mafans wako. Hazini hakuna ile mpaka ikafikia hasa ah e bwana eh acha nijitoe sasa. Hakuna kitu kibaya kama bro. Hazini wewe unajua wewe unajua kabisa wewe ndo manager yangu kabisa mimi. Unajua kabisa mimi sina hata shilingi. Mhm. Uh-huh. Unajua kabisa lazima ili nipate dola lazima wewe nikuongeleshe umuongeleshe mdosi mm-hmm. nipate dola kwa sababu mimi siwezi muongelesha mdosi direct. Mm-hmm. Alafu uone ndio unanizimia mata. Mm. Ushanipata. Mimi hata ningekupigia simu zangu ushiki unaweza piga simu baada ya siku tatu huko mm-hmm. ndio ushike simu yangu. Mm-hmm. Semu ulikuwa unasemaje msanii? Nikwambie mazee mimi nimelala njia hata sina issue yote mazee na wao nakupigia simu ushiki. Mm. Unaambia ah sawa basi. Alafu kate simu na uachane na hiyo story. Mm. Hebu imagine bro mtu kama huyo unaweza kuwa na yeye kweli useme huni manager yangu. Mwenye uh-huh. mwenye 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 yani ajali yani kama kuna 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 issue yani nafaka kukuwapenia umeona kwa sababu kabla hata pia mje kwa aje kwa manager wako alikuwa mshikaji wako lakini ah uh, mimi aje kwa mshikaji wangu kabla at least aje kwa manager wangu uh-huh. mimi nimekuwa nikimuona kwa kwa TV nilikuwa oh. namfuatilia tu kama shabiki uh-huh. uh-huh. na mimi ndo nilifosi mpaka akakuwa na akakuwa akakuwa manager wangu umeona kwa uh-huh. mdosi oh wewe ndo ulimintroduce kwa mdosi wako umeona yeah. uh-huh. Ni kuna kuna dem flana into sara yenda alitoganize some dos mimi akanipigia simu akanambia unaona hiyo jamaa unaweza fanya kazi na yeye uh-huh. nikamwambia yes naweza fanya kazi na yeye so alipofika kwa management mimi hata siji kuliendaje hapo vile alinzunguka uh-huh. imeenda imekuwa sasa yeye ati akusaidia management ushaona sasa amekugeuka wewe so hey, msanii yuko tena kwa msanii umeona uh-huh. so mimi nikimwambia bro mimi hata kuna sometime Kenya ananionyesha ananiambia bro Unaona hii contract ya champion hmm. haikusaidii mali popote. Uh-huh. Hii contract ina favor management peke yake. Uh-huh. So wewe uh, haiwezi kukusaidia kitu. Safi. Ushaona huyo ni manager mnaka chini yana kwambia hivyo. So ina maana yeye akusaidia management. Haiwezi uh-huh. kukusaidia wewe kama msanii. Asafi. Bwana tuko naye B class kindani ya mjengo. Eh tunapiga naye stone mingi tu kwa sababu uh, kwa wewe kuja kusema mpaka unasema hauna makazi ama hauna sehemu hauna nyumba 
na jana jana alipiga story pia na na Ken yeah. na baadhi ya vitu aliongea alisema kuwa a champion studio walikuwa wamekuchukulia nyumba ambayo alikuwa anaishi ambayo alikuwa ni, ni nyumba ambayo alikuwa pamoja na studio lakini baada hapo akaja akakutoka akakutoa hapo akakuchukulia nyumba sehemu nyingine ya nje <laughs> uh, na wakati wewe huku kwenye mtandao unatembea ukisema kuwa hauna sehemu ya kukaa kitu ambacho anasema wao ni uongo wewe unasemaje kusema na hilo bro acha nikwambie kitu Uh, as in mie hata nashangaa akisema eti champion alikuwa amenichukulia nyumba yenye ni studio. Tulikuwa mwanzo kabisa hata tukichukuliwa kwenye tuki, sisi kama wasanii sisi ndo tulitafuta hiyo nyumba. Uh-huh. Ushio na tulikuwa mimi, Bruce, wewe msanii na top player ambaye ni producer. Uh-huh. Hao wote walijitoa. Shit uh-huh. part. Nikabaki. Kisa cha kujitoa ni gani? Walipishana tu na na, na, na mbrosi nini na uh-huh. maana na wewe Ken. Wanapishana uh-huh. hizo maishu. Kuna issue zili happen tu studio hapo vitu ziliibiwaga. Uh-huh. Na mtu mwenye alibanga vitu za studio, yeye Ken mwenyewe ndo alimletaga ni kwa best yake. Uh-huh. So ikasababisha watu wengine waka, waka fukuzo studio. Uh-huh. Yeah. So uh, yeye yeah, anashindwa kuongea kwa sababu sisi ndo tulitafuta hiyo nyumba. Tukaweka studio. Uh-huh. Na tukao tunaishi hapo. Uh-huh. Umeona? Uh-huh. Na tulipokuwa tunaishi hapo ilifika ilifika time Mdosi akasema mimi nikamwambia tukamwambia Mdosi mimi nimekuwa msanii na hii studio mmeweka public uh-huh. azini kila mtu anaweza kuja kurekodi hapa na mimi kama msanii sasa hii nimeshakuwa brand kubwa mnafahamu nitafutie nyumba kwa sababu siwezi kaa hapo studio mm. kila msanii akikuja mazana anakuwa mengi pia eh tunaonana tu hapo hivyo naona ah big class ile star sio ngi hata ngienda studio nitampata tu hapo hivyo yeah. bro mimi nimeishi studio miaka mitatu asikudanganye mtu uh-huh. studio nimetoka eh, December Shanvat ndo yeah. nimetoka studio mimi hii Disemba mwaka jana. Ambapo ulijitoa mwenyewe ama management pia ilisonea. Ulijitoa mwenyewe niliforce tulienda show eh, nakumbuka na Nindo alinipea show 212. Uh, mhm. Uh-huh. Alinipea show Eldoret tukiwa mimi na Kelechi. Uh-huh. Tukaenda tukapiga show ni lilipo F50. Mimi nikasema hiyo F50 uh-huh. kama mtu anilipia nyumba mimi najitoa cha champion. Ndio mimi hiyo F50 ikatoka hapo tukaenda tukalipa nyumba. Muone. Uh-huh. Kuanzia hapo ni mimi nilijitoa hizo zingine nikaanza kujiset mwenyewe. Kaanza kujipanga mwenyewe. Yeah. Oh yes, bwana ni baadhi ya kazi uh, zake. Anaitwa a big class ambayo itakuwa naye kwenye mjengo. Hizi ni kazi ambazo ulifanya ukiwa chini ya Champion Studio. Hizo yeah, za kitambo sana. Uh, za kitambo sana. Lakini hiyo yeah, time kwa unafanya nao kazi. Yeah. Uh, na right now umeanza upya kabisa pale kwenye mtandao. Nimesheki hata YouTube channel umefungua nyingine pia. Yeah, yeah. Hivi na ina maana if kwa tu tufiki tu tuanzie hapo. Kwa wewe kutoka uh, Champions ni kitu ambacho umekubaliana ama umejitoa mwenyewe kwa sababu nilikuwa naongea na Ken na Ken jana mm. na yakao anasema alishukia tu wewe umeanza zako upya hamjaongea kwa ume mbona umetoka sababu ya wewe kutoka yani hamna hamja hamna makubaliano yote yale official mtasema kwa watu ilifika mwisho na iko hivi na hivi okay uh, lebo kama lebo yeye Ken kama Ken mwenyewe na manage na yeye anaposema ya rajita kama yeye management mm. shall part mm. yeye walisema wana do ya kusupport msanii sasa hivi umeona mm-hmm. na kama management lebo haina do ya kusupport msanii wanafaa kufanyaje mm. ku release msanii si ndio yep ku release msanii aendelee na mambo zake but wao kufanya hivyo wali ninyanganya account zote mhm na kunyanganya bado wewe kutangaza kutoka ama wali kunyanganya hata kabla hujasema unatoka hata kabla mimi nimekuwa nimeshanyanganywa account niliongea but ni yani hakuna kitu nilikuwa na handle hapo nilishanyanganywa kwenye mkataba contract yenu ilikuwa inasemaje ukitoka kama msanii una una yani makubaliano yalikuwaaje hiyo contract yenyewe contract si mwambia contract ya isaidie msanii yani hakuna mali na ni fedha mimi na fedha management peke yake so mimi hata contract ya inihusu sana kwa sababu contract yenyewe tuli 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 sign tu kienyeji kienyeji haikuwa na lawyer haikuwa na mtu yote wala nini ni kitu ambacho uli, ulijua ukisign ama walikuja kujua, kujua after she sign uh, unajua mwanzo tulikuwa na hao maboyzi wangu tulisaini si wenyewe tulikuwa tuna sisi yani unachukua mwenzako yeye ndo anakuwa kama lawyer wako ushauri ah ah sasa wewe tulikuwa galao uh-huh. mimi nakumbuka yangu mwenye alinisimamia ni sign mm. alikuwa ni producer wangu umeona uh-huh. So hakukuwa na issue yote hapo ya maana. Kwa hivyo vitu havikuwa serious juu ya labda kuna sheria nini. Hakuna serious yote hapo bro. Kazi sasa ndo maana uh-huh. yani hata hiyo hiyo contract ndo maana hata sasa hivi ukisema kwa mfano umwambie Ken sasa hivi achukue hiyo contract aseme aeleze tu wa Kenya vile contract inasema. Mm. Uone kama yeye hawataona kama contract imefever management ya Said Msani. Na hata vile vitu zenye zimeandikwa pale vile za za msani. Hakuna kitu inafanyika ina, ina, ina ya kuhusu msani. Baadhi ya vitu ambavyo ambavyo walikuwa na wanafaa kukupewa kama msani ilikuwa ni vitu gani? Uh, msani anafaa kupewa nyumba. Aha. Uh-huh. Kitu ambacho ulipewa? Si kupewa nyumba, ilipewa nyumba na nani? Aha. Uh-huh. Mimi hakuna nyumba nilipewa, bwana. Nilikuwa naishi studio. Aha. Uh-huh. Ndio ni story zao. Kama nilipea nyumba labda nyumba yenye msijaiona. Kingine? Kingine msani anafaa ku 
uh, kupewa upkeep uh-huh. ambao hakuna nimekuwa asijakuwa ngipewa umeona uh-huh. msanii anafaa ku, ku, kubaiwa manguo azini kufanya hizo uh, ku, nani kwa mfano kama ni media tour kufanya nini maisha ya msanii vile anafaa kuishi uh-huh. kila kitu inafaa isimamiwe hakuna kwa hiyo contract hakuna kitu kinafanyika uh-huh. umeona msanii akienda kwa mfano ma interview nini mimi sometime hata nilikuwa napanda matatu bro Mm. Eh nimeenda zangu interview so kuna gari ya, ya studio ilikuwa hapo hivi. Mm. Inafaa kupeleka msanii but haifanyi hiyo shughuli umeona. Mm. Vitu mingi sana zinafaa kufanyika kuhusu side yangu hakuna kitu kilikuwa inafanyika. All right. Oh yes. Inaitwaje hii? Nadondoka. Nadondoka. Umu ndani kwa mshikisha kutoka TZ. Eh gigimani. Gigimani. Yeah. Na hiyo time pia baada ba, ya kutoa kazi mkaja mka roll pamoja sana mpaka uh, stories kawa umkoma na date. Yeah. Eh. Ile ilikuwa kwa ajili ya ngoma tu ikile game picha mkoma kifanya wewe na yeye. Ani ni katika tu biashara ya muziki unajua mwisho si. Nilisaidia ile. Ilisaidia? Ah uh, hii hiyo biashara ya muziki na <laughs> unajua kikweli kabisa uh, ilikuwa inaonekana kuwa mnatoka kimapenzi pamoja na na gigi kikweli. Yenyewe kama mmeweke kaivo Ah ndo nasema umeniambia ilikuwa ni biashara ya muziki. Je, ilisaidia muziki? Nasema ki muziki ilikuwa na biashara ya muziki tumefanya na pia kwenye mahusiano ilikuwa kweli. Mahusiano ilikuwa ya ukweli kabisa. Yeah, ilikuwa ukweli. Wewe na gigi? Yeah. Afrika ji kaishaje kwa sababu yakianza mlitonyesha. Akija kuisha tu kujua kabisa kujua tu <laughs> kila mtu kokivi yake. As unajua si ni binadamu na mwisho siku kuna vitu vina, vinatokea katika family katika mahusiano na mnapishana. Mm-hmm. Yeah. Uh, kuna story kwa mkoa mmemlipa gigi kwa ajili ya kile ndio hiyo 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 story yawe kuonekana unatoka naye kimahusiano ionekane yani yeah. ndio mtengeneze ile kiki mkoo mmemlipa gigi labda <laughs> kitu kama hiyo kwa sababu hata mmoja watu ambao waliongea naye akasema hivyo kikweli kabisa yeah, inasema mmoja watu ambao waliongea naye yeah. ilikuwa ni mtu ambaye anafanya naye kazi yeah. na akaniambia hata ile ku, kuonekana mkoo mnatoka na gigi ilikuwa ni ni, ni sehemu ya biashara na gigi kwa melipo kwa ajili ya kwa hiyo kuonyesha kwa ametoka na wewe kimapenzi. Hizo ni story tu. Hizo ni story mwana kwa wangu tu. Hizo ni story. Sema gigi alikuwa wako. Alikuwa wangu hakuna kitu alilipo wala nini. Mapenzi yetu yalidumu kwa muda gani? Mapenzi yetu yalidumu kama stuli jana na odem 2019. Aha. Ah. So yote mmeanza ku date. Yeah. Mkakaa naye mpaka mpaka tu 2020 2020. Aha. Yeah. Mkaachana. Na naacha mwanzake, wewe unimwacha maendo ama ilikulendaje? Ah tulipishana tu katika mahusiano unajua mwisho wa siku. Mm-hmm. Yeah. Na ikakuwa hivyo. Yeah, kila mtu akachukua hamsini zake. Safi. Big classic kwa hapa. Yeah. Ah mambo ni mengi sana tutaongea. <laughs> ah hizi baadhi ya kazi ambazo ah, ziko kwenye YouTube yako ile ya kitambo. Yeah, yeah, Amba exactly. saizi iko under Champions yeah, Studio. studio yeah. U- umeanza upya. Yeah, yeah. Ah Hivi na maana hizi kazi zako za kitambo unaruhusiwa labda kuzitumia una rights zote za kutumia hizo kazi zako ama ukisema umeanza upya na maisha pia hata kimziki huo mziki ambao ulikuwa umefanya ukiwa kule chini champions hautumii ufai kutumia tena kija terms of performance yeah. na labda uh, marupurupu kukuingizia kipato ah uh, chenye mimi naweza sema ku upande uh, azini hizo percentage zinafaa kulipwa za, za nani mziki ngoma zenye hii kampuni zenye zinauza mziki hapo yeah. siezipata dola lakini uh-huh. ki upande wangu mimi ngoma zangu mimi ndo nimeimba na mwisho wa siku mimi naweza naweza imba kwa sababu kuna hizo percentage zenye wamekuwa kiuza mziki mimi sipati sipewangi hata shilingi umeona oh, tangu tangu umeanza kutoa ngoma haujaipata chochote haujaipata chochote umeona ni mwenye so, hauje uliziama ma, pia mapato ya yako labda. Nikiuliza yapo nikiuliza naambiwa hii ni story ya management. Mm. Nimekuwa nikikazwa mambo mengi sana ni vile tu watu hawezi. So kwa ni wewe mziki uko na kufaidi vipi? Wewe uko tu utoe mziki basi kwa, kwa sababu kiniambia mziki ma, mauzo yenyewe uko upati. So yeah. wewe ukifanya mziki uko na kufaidi vipi? Sina maana nifika mahali azini nilikuwa na najaribu na, na, na kuvumilia na labda kuna siku itakuwa sawa uh-huh. una kadri siku zinavyozidi kwenda ndio naenda kuwa wa siku zaidi uh-huh. so uki, ukiuliza kitu kwa mfano kama niulize e bana ngoma pombe mazesi unaona ngoma inafanya vizuri kimtandao nini ziko sawa mm. watu wana watu watu wana, watu wana, wana stream eh, mziki inauzwa audio hizo nani boom play na ni spotify nini wana, mziki imeuzika tu vizuri uh-huh. mm, pesa yake kwa wapi Unaambua hiyo ni story ya management. So mm. wao ndo wanajua. So, so ile katika uh, ile contract inasema uh, management sio wanafaa kuchukua 60, yeah. wanafaa kupewa 40. Mm-hmm. Mimi hiyo 40 yangu siko naiona mpigie yangu. Unajiona? Tangu tangu umeingia umeingia champions. Jipo na hiyo 40 yangu. Muone. 
na so, kila kila time ukiuliza uko unaambiwaje ama hujauliza nimeuliza sana na mbo hiyo ni mambo ya management meeting tumefanya meeting mingi sana tunaongea tuna agree ni hivi ni hivi so msanii anafaa kufanywa hivi eh tutafanya hivi mwisho wa siku wanaenda so ndio kusema haujitengeneza hela yote kwa chini champions bro mimi sijaipata hata shilingi ya mziki wangu da Uh, kufika paka size mausaliano ya koje wewe na, na champion uh, studio wewe na alikuwa manager wako uh, unajua mi chenye mimi naamini mtu mwenye umeishi naye mm-hmm. unamjua zaidi roho yake iko aje mm-hmm. mimi hakuna chenye tunaongea na management na kuna hakuna place wa manager hakuna mali popota wa manager mm-hmm. so mimi napambana na maisha yangu mm-hmm. na nime, nimeanza hii kitu fresh nilisema sikuwa na sikuwa nataka mambo mengi na watu mm-hmm. wamenyang'anya account zangu ni sawa mm-hmm. mimi chini mimi najua Mungu ndo alinipa hichi kipaji na mimi hizo account mimi ndo niliendaga nazo hapo champion walinipata nazo sio ti champion ndo alinifungulia account mm-hmm. shanipata so mimi nimewaacha kiro safi yani Mwenyezi Mungu mimi mimi naamini hata nisaidie nitapata au oh, watu wenye walikuwa wamenifollow kwa watakuja tu kwa account zangu zingine mpya nimeanzisha account mpya ni mm-hmm. classic Kenya sasa hivi oh sasa hizi nakumbuka hata juzi nikiwa nikiwa natengeneza poster yeah. uh, ukanembrekebisha pale ukaniambia andika be classic Kenya yeah, si be classic Kenya. vile vile kama kitambo yeah ni be classic Kenya uh-huh. sasa so, account zangu nimefungua mpya na mimi naamini the mwanzo vile nilifungua tu ya account ya kwanza mhm uh-huh. uh, ikafika hapo mimi naamini hata hizi zenyewe nimefungua zitafika hapo umeona uh-huh. bora bro ufanye mziki mziki wako wewe mwenyewe mm. ndio kufanya mziki na watu wengi wenye wanataka kufaidika wao peke yao wewe usifaidike mm. yani wanataka kukurudisha kijijini bro na kukuleta hapo mbele kwa kamera kukuonyesha wao na maisha mazuri na pesa sasa hivi nikirudi pale mtaani bro mhm mimi ndo naenda kuzaraulika bro sio yeye umeona yeah. yako kwake ametulia na maisha yake anafanya kazi KBC mwingine ako majua anaishi kivi yake anafanya mm-hmm. kazi zake mm-hmm. umeona mimi ndo naenda kuteseka Mm. So, mi chenye mimi naamini kama msa ako na job yeye anaona hii kazi ya mwanzake ni kama sio job tena mm. sababu yeye anaona ah huu boy hata mimi nikimfelisha hapa mimi niko na kazi yangu KBC mimi sina shida nitalipo mshahara wangu na maisha yataenda umeona so tukiachana na na, na Ken ambaye ndo manager wako yeah. uh, yule ambaye alikuwa na invest kwenye muziki wako amesema ako majundo kevo yule ama ndio yupi ndio ulisha mwimbo kasema sijui nani kevo 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 naye vipi pia yeye amwamna mawasiliano kabisa mimi sina mawasiliano na kevo kwa sababu unajua kevo Kena alisababisha mimi kevo akawa nisikizi tena akawa namsikiza yeye peke yake. Uh-huh. Na alimwambia msanii afai kuongelesha mimi ndo nafa, nafa kuongea na mimi. Uh-huh. So mimi sinanga sinanga power kwa mdosi kuongea na yeye. Mm. So anaongeanga na Ken sana. Safi. Uh, unasema ndo mwaka umeanza tangu mwaka umeanza hamjachia hamjachia vitu unajua. Yeah. Ndio umekuja sasa hii leo umekuja ku release ngoma yako ya kwanza yeah, kama msanii eh, ana, msanii huru sasa hizi. Yeah, Unajisimamia yeah. mwenyewe. Yeah. Hivi kitokeo labda management nyingine uh, utafanya nao kazi kwa sababu usha ya kwanza ushafanya nayo na labda ya kwako haijaenda vizuri. Yeah. E, mtu mwingine akitokea uh, utafanya naye kazi na ama management nyingine kitokeo utafanya naye kazi na kama utafanya naye kazi yeah. ni vi, kwa sababu unajua usha ushajua baada ya vitu labda vi, 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 vilienda mramo pande ule mwingine. Yeah. Saa hizi vigezo gani ndio mtu aweze kufanya kazi na B classic? Yeah. Anahitaji kwa sababu naamini labda kuna wadau hapa nje yeah. wanataka pia kukushika mkono wanataka wakuingia umfanye pamoja kazi. Uh, lazima lawyer wangu ahusike ukitaka tusaini contract mimi na yani contract yangu mimi na nayo tufanye kazi uh-huh. lazima lawyer wangu ahusike na aseme approve aseme hii kitu iko sawa uh-huh. fresh mimi tutafanya kazi mimi sina mambo oh, lakini kwa sasa hivi na push mwenyewe na washikaji zangu uh-huh. na Terence on the track uh-huh. ni uyo ni producer kuna Denzel on the beat uyo ni producer pia na kina Gidi vibes au ni producer wangu ni wanangu tu tunafanya nao kazi na pia kuna wasi wengine kama kina Vector kina uh, Smith mm-hmm. maboys wangu tu wenye tuna tuna push tu hiki tu yeah. mm-hmm. yeah. uh, safi uh, umesema umefungua nio mpya ah yeah. uh, nio channels mpya accounts mpya za, yeah, kila za kitu, socials kila mahali uh, labda classic, watu kufuatilia yeah. wapi pale ambao kufuatilia kabla yeah. tukisikia kazi mpya alafu baada hapo tufungue lenye simu ngine wa Kenya okay mi nawapenda sana mashabiki zangu na mimi nimekuwa mkinisupport sana mpaka leo hii nimekuwa big classic na nimefungua account mpya zile zingine zenye mkoa mna support nimenyang'anywa jamani. Mimi naomba mkuje nyote kwa hizo mm-hmm. account zangu mpya nimefungua ni B Classic Kenya. Mwende mni follow hapo hivyo YouTube B Classic Kenya, Instagram B Classic Kenya, Facebook kwa page yangu B Classic Kenya kila mahali. Mimi naamini venye mlinisupport mwanzo pia huko mtakuja mnisupport tufanye kazi. Uh-huh. Na mimi niko hapa kwa ajili ya kuwapa burudani tu Classic. Safi. Yeah. Oh yeah.
Yes, mbichi kabisa brand new uh, Tuka kwa ke uh, Big Classic ambaye tuko nae kwenye mjengo Big Classic Kenya Ndo jina mba nakumbiwa napata nalo pale vile kwenye mtendao Inaitua Fumi oh, yeah. Fumi ngoma zuri kabisa mm-hmm. Amba uh, producer nani kawusika hapa Terence on the track uh-huh. Amba ni watu mesema saizi nito shikaji wako Munafanya nao kazi yeah, yeah. uh, Kwa hivu munafanya kazi Kazi saizi munafanya kishikaji tu Ya kibro Manu tu Azini wale Ushona wale maboizi enye Teres tunajua na nae 2018. Aha. Uh-huh. So katika mi hata nilipokuwa kwa management, uh-huh. tumekuwa tukifanya naye makazi ni vile kazi zake zijaitoka. Uh-huh. Kuna kazi nyingi sana zile amefanya yeye. Lakini hajaishiria. Ambazo amefanya pamoja ama ah tumefanya kwa studio yake yake. Oh. Mingi sana, umeona? So tumekuwa nikirecord tu ma track mob sana. Ambazo uh, hii ambazo hajatoka. So size tatoka ama hizi kwa sababu kwa unafanya ukiwa chini uliosimamizi inabidi azitoki. Uh, Sasa mtia zitatoa kwa sababu mimi chenye mimi naamini kazi ni zangu na city management ilikuwa namlipa huyo boy. Umeona? Mm-hmm. Mm-hmm. Mwana tu alikuwa naamua kuni kuni support, yep. kusaidia yake umeona. Kuna time as in kama vile nilikwambia management ili nyamaza ilikuwa inifanyiki kitu yote. Uh-huh. So mimi nilikuwa najiongeza mimi mwenyewe naenda kwa washikaji, tafuta wana wewe mwana mimi naomba tufanye kitu. Hata hii ngoma pombe. Uh-huh. Mwana ngoma pombe Denzel mimi nilirecord nayo hiyo ngoma kwa mimi, akwa amesotiwa, umeona. Akwa jalipwa. Alikuwa jalipwa, akaniambia bro, mazee ngoma ni kali itoe akanitumia ngoma mimi mwenyewe. Umeona. Uh-huh. Ukatoa. Yaani nitumia kama master, yani ikiwa master already. Lakini sasa uliachilia kwa ile channel nyingine. Eh kwa hiyo channel nyingine. But alinitumia kama mshikaji. Uh-huh. Sasa mwana ana, kuna kitu na mangoma kwa pa studio mbona za lalacha ni mpeto hata kasi jalipo umeona mm. yeah, kuna project mob sana ah uh, na mimi labda waenda kwa Kenya nasikia uh, yeah. un, unalipi la kumwambia chenye mimi naweza mwambia tu mimi namwombea Mungu mimi nashukuru kwa support yenye amekuwa akionyesha kwangu na maisha yaende mwisho wa siku mm. Kila mtu tupatane tu mbele. Yeah, mimi sina nomba. Watu pambane. Eh, watu pambane tu. Safi. Bado hivyo tukimalizia, ah labda rudi tena Big Classic. Watu wakufuatilia wapi kwa sababu sasa umeanza upya. Yeah, watu ni uh. YouTube ni Big Classic Big Classic Kenya. Uh-huh. Uh, IG Big Classic Kenya. Facebook kwa page yangu Big Classic Kenya, TikTok Big Classic Kenya. Naomba sana wa Kenya ndugu zangu, mashabiki zangu, muni support, muende kwa YouTube zangu msubscribe sana hapo hivyo mm-hmm. na kazi zangu ziende mjini zaidi safi ya yeah, ma project ni kibao zinakuja ma collab tofauti tofauti na wasanii uh-huh. tofauti tofauti uh-huh. so watu watafurahia muziki wangu yeah. ah, safi bana ndio hivyo kama ulivyosikia inabidi unaenda unamfuata uweze kumsupport kwa sababu ashakwambia pia ndio kama ameanza upya twende nalo